আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অ্যাকাউন্টিং ক্লাসের পক্ষ থেকে আমি রূপম ইসলাম তোমাদের সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে তোমাদের সাথে এই ভিডিওর মধ্যে আরও একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আশা করি ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে তো চলো শুরু করি হিসাব সমীকরণের পুঞ্জীভূত অবসয়ের প্রভাব আজকে আমরা এই ভিডিও থেকে হিসাব সমীকরণের পুঞ্জীভূত অবসয়ের প্রভাব কিভাবে দেখাতে হয় সেটা নিয়ে বিস্তারিত জানব চলো একটা উদ্দীপক পড়ে নিয়ে আগে জনাব হাসান একজন ব্যবসায়ী দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি মাসে তার কারবারে সংগঠিত ঘটনা সমূহ ছিল নিম্নরূপ জানুয়ারির এক তিনি নগদ আশি হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন জানুয়ারির পাঁচ যন্ত্রপাতি কয় বিশ হাজার টাকা জানুয়ারি দশ আসবাবপত্র কয় পনেরো হাজার টাকা জানুয়ারি ত্রিশ তারিখ যন্ত্রপাতির অবশ্যই ধার্য করা হলো এক হাজার টাকা জানুয়ারির একত্রিশ তারিখ আসবাবপত্র অবশ্যই ধার্য করা হলো পাঁচশো টাকা এই ছিল আমাদের মোটামুটি একটি উদ্দীপক এখন আমরা এর থেকে যে হিসাব সমীকরণটা প্রস্তুত করব সেটা একটু দেখে আসি এই হচ্ছে আমাদের হিসাব সমীকরণের চকটা অর্থাৎ যেখানের মধ্যে ইতিমধ্যেই এই বিস্তারিতভাবে অঙ্কটা করে করে দেওয়া আছে তো চলো এক একটা লেনদেন করে আমরা সমাধান করি জানুয়ারির এক তিনি নগদ আশি হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন তাহলে হিসাব সমীকরণের চকের মধ্যে লেনদেনের প্রভাব দেখানোর জন্য প্রত্যেকটা লেনদেনকে আগে কি করতে হবে জাবেদা করে নিতে হবে তো যেহেতু নগদ টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করছেন সেহেতু নগদান হিসাব ডেবিট হবে এবং মূলধন হিসাব ক্রেডিট হবে তো চলো এটা আমরা হিসাব সমীকরণের চকের মধ্যে পুস্টিং দিই নগদ টাকা যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে জানু দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারির এক নগদের ঘরে আমরা লিখবো আশি হাজার টাকা আর সমান চিহ্ন দিয়ে এই যে দিকটা মূলধন মালিকানা সত্ত্ব বরাবর মূলধনের মধ্যে লিখবো আশি হাজার টাকা মন্তব্যের ঘরে লিখে দেবো মূলধন আনায়ন তার আগে একটু কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে যারা এই হিসাব সমীকরণের বিস্তারিতভাবে জানতে চাও হিসাব সমীকরণ অঙ্কগুলো শিখতে চাও আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যেই হিসাব সমীকরণের একবারই প্রাথমিক আলোচনা থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের পর্যন্ত অঙ্কগুলো আপলোড করে দেওয়া আছে তোমরা ওইখান থেকে এগুলো অবশ্যই করে নিবা আর তাছাড়া আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে তোমাদেরকে ওই ভিডিওগুলোর আগের যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড দিয়েছি ওইগুলো লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা এখান থেকে দেখে নিবা তো দেখো এখানের মধ্যে নগদ যে আমাদের আশি হাজার টাকা লিখলাম এটার উদ্বৃত্তটা হবে আশি হাজার টাকা যেহেতু এখানে আর কোনো যোগ বিয়োগ করার মতো কোনো এন্ট্রি নেই আর মূলধন যেহেতু আমরা আশি হাজার টাকা লিখলাম যেহেতু এটা পদম লেনদেন সেই জন্য আশি হাজার টাকা আমরা এখানে উদ্বৃত্তের কলামেও লিখে দেব এরপরে দ্বিতীয়টা আমরা দেখি জানুয়ারির পাঁচ যন্ত্রপাতি ক্রয় বিশ হাজার টাকা তো এর জন্য যাবেদাটা কী হবে যন্ত্রপাতি হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট তাহলে হিসাব সমীকরণ আমরা দেখি জানুয়ারি পাঁচ তারিখে দেখো এই যন্ত্রপাতি বরাবর বরাবর আমরা কত লিখছি বিশ হাজার টাকা লিখছি আর এই নগদের ঘরের মধ্যে আমরা বিশ হাজার টাকা মাইনাস স্পিকার অর্থাৎ ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাইছি মানে এটাকে বিয়োগ দিতে হবে যেহেতু নগদ টাকা কমে গেছে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ফলে আর সমান চিহ্ন দিয়ে এদিকে যেহেতু আমাদের কোনো পুস্টিং নেই তা আমাদের ঘরগুলো খালি রেখে দিলাম আমরা কলাম এখন দেখো উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হবে প্রত্যেকটা লেনদেনের পরপরে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হয় এই আশি হাজার থেকে এই পুস্টিংয়ের অর্থাৎ উদ্বৃত্তের আশি হাজার থেকে এই পুস্টিংয়ের বিশ হাজার টাকা কী করবো বিয়োগ দিব তাহলে উদ্বৃত্ত আমাদের ষাট হাজার টাকা থাকবে আর এখানের মধ্যে বিশ হাজার যেহেতু কোনো কিছু যোগ বিয়োগ করার মতো উপরে নেই সেই জন্য আমরা এই বিশ হাজার টাকাই নিচে উদ্বৃত্ত কলম বরাবর লিখে দিব আর এদিকে আশি হাজার টাকা এখানে লিখে দিব যেহেতু এখানে যোগ বিয়োগ করার মতো কিছুই নেই তো চলো দশ তারিখের লেনদেনটা দেখি দশ তারিখ আসবাবপত্র কয় পনেরো হাজার টাকা তো এর জন্য যাবে তারা কী হবে আসবাবপত্র হিসেব ডেবিট নগদান হিসেব ক্রেডিট তাহলে হিসাব সমীকরণের চকে পুস্টিংটা কীভাবে দেবো দেখি চলো দেখো আসবাবপত্র কয় করলে আসবাবপত্র বৃদ্ধি পায় সেই জন্য আসবাবপত্র এই সম্পদের মধ্যে আসবাবপত্র কলা মধ্যে লিখবো পনেরো হাজার টাকা আর যেহেতু নগদ টাকা কমে গেছে আসবাবপত্র কয়ের ফলে সেহেতু মাইনাস পিকার দিয়ে নগদের কলামের মধ্যে লিখবো পনেরো হাজার টাকা তো আমরা তো জানি প্রত্যেকটা লেনদেন হিসাব সমীকরণের মধ্যে পুস্টিং দেওয়ার পরপরে কী করতে হবে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হবে সেই জন্য উদ্বৃত্তটা আমরা লিখবো এই পনেরো হাজার এই ষাট হাজার থেকে যেটা আমরা পুস্টিং দিয়েছি সেটা বাদ দিলে আমাদের উদ্বৃত্তটা বের হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ষাট হাজার থেকে পনেরো হাজার টাকা বাদ দিলে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা থাকে সেটা লিখলাম এখানে যোগ বিয়োগ করার মতো কোনো কিছু নেই সেজন্য বিশ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত বিশ হাজার টাকাই হবে এখানেও যোগ বিয়োগ করার মতো কিছু নেই পনেরো হাজার টাকার উদ্বৃত্ত পনেরো হাজার টাকা হবে আর এদিকে দায়ের পাশে আমরা যখন মালিকানা সত্ত্ব বরাবর মূলধনের মধ্যে দেখতেছি যোগ বিয়োগ করার মতো কিছু নেই আশি হাজার টাকা আশি হাজার টাকাই লিখে দেব এরপরে আমরা ত্রিশ তারিখের লেনদেনটা দেখি ত্রিশ
দেখো পুঞ্জিভূত অবসয় পুঞ্জিভূত অবসয়টা হচ্ছে একটা প্রতিসম্পত্তি হিসাব অর্থাৎ সম্পদের বিপরীত হিসাব সেজন্য আমরা কি করব এটাকে দায়ের পাশে লিখে দেব লিখে এখানের মধ্যে দেখো জানুয়ারি 30 তারিখে দেখো এখানের মধ্যে 10000 1000 টাকা আমরা লিখব যেহেতু পুঞ্জিভূত অবসয় আমাদের ক্রেডিট হইছে তো ক্রেডিট মানে দায়ের দিকে আমরা লিখব পুঞ্জিভূত অবসয় 1000 টাকা আর পুঞ্জিভূত যেহেতু অবসয় খরচটা হচ্ছে মানে অবসয়টা কি একটা খরচ সেজন্য এটাকে কি করব আমরা মূলধন থেকে দেখো এই মূলধন থেকে আমরা কি করব 1000 টাকাকে বাদ দিয়ে দিব অবসয় খরচ লিখে দিলাম মন্তব্যের ঘরের মধ্যে তো আমরা তো আগে বলছি যে প্রত্যেকটা লেনদেনের পর পরে আমাদের কি করতে হবে উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হবে তো উদ্বৃত্তটা দেখি এখানে যোগ বিয়োগ করার মতো কিছুই নেই সেজন্য এই 45000 টাকাই উদ্বৃত্ত হবে আর 20000 টাকার 20000 টাকাই হবে 15000 টাকার 15000 টাকা হবে সমান চিহ্ন দিয়ে 10 1000 টাকার 1000 টাকা হবে প্লাস এখানের মধ্যে দেখো এখানের মধ্যে কিন্তু আমাদের বিয়োগ করার মতো একটা এন্ট্রি পেয়ে গেছি আমরা 1000 টাকা 80000 থেকে 1000 টাকা যেহেতু এটা মাইনাস স্পিকার অর্থাৎ মূলধনের পরিমাণকে হ্রাস করেছে অবচয় খরচ সেজন্য আমরা কি করব 1000 টাকা বাদ দিয়ে দেব তাহলে আমাদের কত হবে 79000 টাকা থাকবে উদ্বৃত্ত এবার আমরা 31 তারিখের লেনদেনটা একটু দেখে আসি দেখো এখানের মধ্যে জানুয়ারির 31 আসবাবপত্র অবচয় ধার্য করা হলো 500 টাকা তো এর জন্য যাবে এটা হবে কি অবচয় খরচ ডেবিট পুঞ্জিভূত অবচয় আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট এখন এটার হিসাব সমীকরণের মধ্যে আমরা পুস্টিংটা দেখাবো দেখো এখানের মধ্যে পুঞ্জিভূত অবসরের মধ্যে আমরা দেখো এই যে একত্রিশ তারিখ বরাবর এদিকে কোনো পুস্টিং নেই কারণ আমাদের যা বেতাটা হয়েছিল অবচয় খরচ ডেবিট আর পুঞ্জিভূত অবসর ক্রেডিট অবচয় যেহেতু খরচ সেজন্য মূলধন থেকে বাদ যায় সেজন্য মাইনাস পিকে দিয়ে পাঁচশো টাকা মূলধনের কলম এখানে লিখবো আর এখানের মধ্যে ব্যাখ্যাটা লিখে দিব অবচয় খরচ আর পুঞ্জিভূত অবসর যেহেতু পাঁচশো টাকা হয়েছে সেজন্য পুঞ্জিভূত কলমের মধ্যে বরাবর পাঁচশো টাকা লিখে দেবো এবার আমরা প্রত্যেকটা লেনদেনের পরে কী করতে হয় উদ্বৃত্ত নির্ণয় করতে হয় সেটা আমরা এখন উদ্বৃত্তটা নির্ণয় করব দেখো এখানের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার এখানে যোগ বিয়োগ করার মতো কিছুই নেই তাই পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাই উদ্বৃত্ত আর হচ্ছে যে বিশ হাজার টাকার বিশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকার পনেরো হাজার টাকা এক হাজার টাকার সাথে পাঁচশো টাকা যোগ করলে পনেরোশো টাকা আর উনাশি হাজার থেকে পাঁচশো টাকা বিয়োগ করলে আমাদের থাকে আটাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা এবার দেখো মোট যখন আমরা নির্ণয় করব মোট নির্ণয় করব এই পঁয়তাল্লিশ হাজার আর পনেরো হাজার টাকা এই সম্পদেরটা কি করব এ পাঁচটা যোগ করব সমান চিহ্ন এ পাঁচটা এই এইগুলো যোগ করব তাহলে আমাদের সম্পদ এবং দায় সমান থাকবে অর্থাৎ হিসাব সমীকরণ মানে কি সমীকরণ মানে হচ্ছে সমতাকরণ কি সমতাকরণ সম্পদ এবং দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব সমতাকরণ এখন আমরা এই সম্পদের পাঁচটা সমান কত টাকা হয় এ এ পাঁচটা ঠিক তত টাকা হবে যদি আমাদের এই উভয় পি উভয় পাস যদি সমান না হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে যে আমাদের হিসাব সমীকরণের অঙ্কটা সঠিক হয়নি তো দেখো এখানের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার আর পনেরো হাজার টাকা হয় ষাট হাজার টাকা ষাট হাজারের সাথে আট বিশ হাজার টাকা যোগ করলে হয় আশি হাজার টাকা আটাত্তর হাজার পাঁচশো টাকার সাথে এদিকে দায়ের পাশে পনেরো হাজার টাকা পনেরোশো টাকা যোগ করলে হয় আশি হাজার টাকা এখান থেকে আমরা এটাই প্রমাণ করতে পারলাম যে সম্পদ সমান দায় অর্থাৎ সমান সমতা হয়েছে সেজন্য আমাদের হিসাব সমীকরণ অঙ্কটা সঠিক হয়েছে এখন আমি যদি একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে পুঞ্জিভূত অবসয় তো আমরা সাধারণত কী লিখি পুঞ্জিভূত অবসয় যন্ত্রপাতি পুঞ্জিভূত পুঞ্জিভূত অবসয় আসবাবপত্র এই কথাগুলো এখানে লিখি এখন এটার সামনে আমি হাইপেন দিয়ে কিছু লিখলাম না কেন তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে অবসয়ের কিন্তু আমরা দুইটা লেনদেন পেয়েছি একটা পেয়েছি তিরিশ তারিখে একটা পেয়েছি একত্রিশ তারিখে এখন আমি যদি দুটা কিন্তু দু ধরনের সম্পদ একটা হচ্ছে আসবাবপত্র একটা হচ্ছে যন্ত্রপাতি এখন আমি দুটা জিনিস এখানে লিখতে পারবো না সেজন্য শুধু পুঞ্জিভূত অবস্থা লিখে দিলাম আর যদি একটা লেনদেন থাকে তাহলে তোমরা লিখতে পারো যদি একটা যন্ত্রপাতির অবস্থা ধার্য করতে বলে তাহলে তোমরা লিখতে পারো একটা যদি পুরো অঙ্কটার মধ্যেই অবশ্যই একটা থাকে তাহলে তোমরা লিখতে পারো পুঞ্জিভূত অবস্থায় যন্ত্রপাতি বা এই এটা যেটা সংশ্লিষ্ট হিসাব ওইটা লিখে দিতে পারো তো এই ছিল আমাদের হিসাব সমীকরণের মধ্যে উপস্থাপন অর্থাৎ পুঞ্জিভূত অবস্থার উপস্থাপন হ্যাঁ আমরা এখন দেখব হিসাব সমীকরণের চকে দায়ের পাশে কেন পুঞ্জিভূত অবসর জন্য আলাদা কলাম রাখব এখন আমরা এটা নিয়ে একটা আলোচনা করি সাধারণত অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদেরকে হিসাব সমীকরণ চক থেকে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে বলা হয় এমত অবস্থায় যদি হিসাব সমীকরণের চকে আলাদা করে অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্ট বা পুঞ্জিভূত অবস্থার হিসাবটি না রাখা হয় তাহলে আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট সম্পদ থেকে অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বা পুঞ্জিভূত অবস্থায় বাদ দেওয়া সম্ভব হবে না তাই প্রশ্নপত্রে অবশ্যই ধার্য করতে বললে আমাদের উচিত হিসাব সমীকরণের চকে দায়ের পাশে অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন বা পুঞ্জিভূত অবস্থায় নামে একটি আলাদা কলাম রাখা হিসাব সমীকরণের চকে যদি পুঞ্জিভূত অবস্থার কলাম রাখি তাহলে কি হবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী যখন আমরা প্রস্তুত করব হিসাব সমীকরণ
বাদ শুধু অবশ্য লিখতে হবে বাদ এক হাজার টাকা যেটা আমাদের কি করব মানে আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানকে ব্যাহত করবে তারপর আমরা একটু দেখি অবচয় হিসাবভুক্ত করার সনাতন নিয়ম অবচয় হিসাব ডেবিট সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি হিসাব ক্রেডিট বর্তমানে এ পদ্ধতি হিসাব বিজ্ঞানের নীতি ও আইনের পরিপন্থী মনে করা হয় তাই আন্তর্জাতিক হিসাব মান আইএএস ষোলোতে এটি বাদ দেওয়া হয়েছে তার মানে হচ্ছে কি আমরা ওই যে পুঞ্জীভূত অবস্থাটাকে আমরা কি করতে হবে প্রাধান্য দিতে হবে সেটা রাখতে হবে কারণ আইএএস ষোলোতে কি করা হয়েছে এই যে সনাতন পদ্ধতিটা সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মানে আমরা যখন হিসাব সমীকরণ অঙ্ক করব তখন যদি এখানে যদি কি থাকে সম্পত্তি মানে পুঞ্জ সম্পত্তির অবস্থায় ধার্য করে যদি বলে তাহলে দায়ের পাশে একটা কি করব মানে পুঞ্জীভূত অবস্থায় বলে একটা কলাম রাখবো এবং ওই কলামের মধ্যে আমরা কি করব পুঞ্জীভূত অবস্থায় টাকাগুলো লিখে দিব আর অবস্থায়টা মূলধন থেকে বাদ দিয়ে দিব অবস্থায় টাকাটা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এ ক্লাসে এটুকু পর্যন্ত ছিল পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটিকে অবশ্যই অন করে নিবা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ